నమస్కారం అప్పు ప్రసాద్ మనం చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ ఇన్ ఎపిసోడ్ ఎయిటీకి అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే నేను పిక్ చేశాను లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ నుంచి చేయలేదు క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ అయితే మొబైల్స్ అయితే మనకి ఉన్నప్పుడు అయితే ఎక్కువ టైం వాడుతూ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది రివ్యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే అన్ని మొబైల్స్ అయిపోయినాయి అందుకే క్యూఎన్ అయితే చేస్తున్నాను నేను చెప్పాను నేను రెగ్యులర్గా క్యూఎన్ అయితే చేయలేను మనం ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటే అప్పుడు అయితే సండే అయితే క్యూఎన్ అయితే ఉంటుంది క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్తే కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను పిక్ చేస్తాను ఒక పది పది క్వశ్చన్స్ ఏమో ఉంటాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విజయ్ అడుగుతున్నారు చాలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్లో అన్న బూట్ లోడర్ అన్లాక్ ఇన్స్టాల్ కస్టమ్ రికవరీ రూటింగ్ ఆప్షన్స్ ఏమైనా అన్న అడుగుతున్నారు అంటే ఇవన్నీ ఒకటైనా అడుగుతున్నారు ఇవన్నీ ఒకటైతే కావు బూట్ లోడర్ అన్లాక్ అనేది డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ కస్టమ్ రికవరీ ఇన్స్టాల్ చేయడం డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ రూటింగ్ ఇది ఆల్సో డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అండ్ కస్టమ్ రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు అది కూడా డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అసలు బూట్ లోడర్ అంటే ఏంటంటే మీకు బూట్ లోడర్ అనేది ఒక కస్టమ్ కోడ్ అది సో మొత్తం మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని చెక్ చేస్తుంది మీ ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత బూట్ లోడర్ మొత్తం వర్క్ చేస్తుంది మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంతా పర్ఫెక్ట్ ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత అది మీకు హోమ్ స్క్రీన్కి తీసుకెళ్తుంది ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి సాఫ్ట్వేర్లో మీకు అప్పుడు అది హోమ్ స్క్రీన్కి తీసుకెళ్ళదు మిమ్మల్ని మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తారు మీ కంపెనీ లోగో ఉంటుంది కదా మీకు శాంసంగ్ అయితే శాంసంగ్ షామీ అయితే షామీ వాళ్ళ కంపెనీ లోగో దగ్గర ఆగిపోతుంది మీరు హోమ్ స్క్రీన్కి అయితే వెళ్ళలేరు సో ఇట్లా బూట్ లోడర్ అయితే పనిచేస్తుంది సో ఎందుకు బూట్ లోడర్ అన్లాక్ చేయాలంటే బూట్ లోడర్ మీకు లాక్ ప్రతి కంపెనీ పెడుతుంది మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే మీరు ఇట్లాంటి కస్టమ్ రామ్స్ కస్టమ్ రికవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా అట్లాంటి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒక్కోసారి ఫోన్ బ్రిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో అవన్నీ వాళ్ళు సర్వీస్కి అయితే తీసుకెళ్ళలేరు అంటే మీరు వారంటీ కిందకే తీసుకొని రారు వాటిని మీరు ఏమన్నా ఎక్స్ట్రాగా చేస్తే సో అందుకని బూట్ లోడర్ అన్ని కంపెనీస్ అయితే లాక్ చేసి పెడతాయి మీరు ఏమన్నా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటే మీరు రూట్ చేయాలనుకున్న ఫోన్ని మీరు కస్టమ్ రామ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నా కానీ మీరు ఖచ్చితంగా బూట్ లోడర్ అయితే అన్లాక్ చేసుకోవాలి సో చాలా కంపెనీస్ అయితే మీకు వారంటీ అయితే ఇవ్వ బూట్ లోడర్ అన్లాక్ చేస్తే మాత్రం అండ్ ఇన్స్టాల్ కస్టమ్ రికవరీ కస్టమ్ రికవరీ డిఫరెంట్ మీకు స్టాక్ రికవరీతో కంపేర్ చేస్తే స్టాక్ రికవరీలో మనం మన సిస్టమ్ లెవెల్లో చేంజెస్ అయితే చేయలేము జస్ట్ మీరు లోపల ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని వైప్ చేయొచ్చు ఏదన్నా చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా మీకు స్టాక్ రికవరీ అయితే ఉపయోగపడుతుంది అండ్ కస్టమ్ రికవరీ అనేది డిఫరెంట్ మీకు కస్టమ్ రికవరీలు మీరు సిస్టమ్ లెవెల్లో కూడా చేంజెస్ చేయొచ్చు కంప్లీట్గా మీరు రామ్ని స్టాక్ రామ్ని తీసేసి మీరు ఏదైనా కస్టమ్ రామ్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అట్లా మీకు కస్టమ్ రికవరీ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది కస్టమ్ రికవరీస్ మనం చూస్తూనే ఉంటాం ముఖ్యంగా ఫేమస్ వచ్చేసరికి టీడబ్ల్యూఆర్పీ రికవరీ సో ఇది అందరూ అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ రూటింగ్ కూడా డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ వీటన్నిటికి సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ అయితే చేశాను వీటి పేరు పక్కన తెలుగు అని కొడితే మీకు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి బూట్ లోడర్ తెలుగు అని కొడితే ఒక వీడియో వస్తుంది మీకు రూటింగ్ గురించి కూడా నేను చాలా వీడియోస్ అయితే చేస్తాను అవన్నీ చూస్తే మీకు ఇంకా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లభిస్తుంది నెక్స్ట్ చూసి మనకి అఖిలేష్ అడుగుతున్నారు అన్న హార్డ్ బ్రిక్ సాఫ్ట్ బ్రిక్ గురించి ఒక వీడియో చేయన్న హార్డ్ బ్రిక్ సాఫ్ట్ బ్రిక్ ఆ పేరులోనే మీకు కనపడుతుంది సాఫ్ట్ బ్రిక్ అంటే మీకు సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి మీరు ఏమైనా కస్టమ్ రామ్స్ ఇట్లాంటి ఇన్స్టాల్ చేయబోయి మీ ఫోన్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయితే దాన్ని మనం సాఫ్ట్ బ్రిక్ అంటాం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీ ఫోన్ మీకు బూట్ లోడర్లోనే ఉండిపోతుంది మీకు హోమ్ స్క్రీన్ కనపడదు మీకు కంపెనీ లోగో ఒకటే కనపడుతుంటుంది మీరు ఆన్ చేస్తే ఫోన్ని అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ మీకు స్టాక్ రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే మాత్రం మళ్ళీ మీరు యథావిధిగా మీ ఫోన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సాఫ్ట్ బ్రిక్ వల్ల మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు హార్డ్ బ్రిక్ ఏంటంటే మీకు హార్డ్వేర్ లెవెల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు ఏమైందంటే ఫోన్ అసలు స్విచ్ ఆన్ అవ్వదు కంప్లీట్గా బ్లాక్ స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది మీరు స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నా కానీ మీకు కంపెనీ లోగో ఇట్లాంటివి అయితే ఏమీ కనపడవు మీకు మీకు కంప్లీట్ బ్లాక్ స్క్రీన్ ఉంటుంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు హార్డ్వేర్ పరంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ముఖ్యంగా మదర్ బోర్డ్ సంబంధించి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేసేది ఉండదు మీరు తీసుకెళ్ళి సర్వీస్ సెంటర్లో చూపించాలి వాళ్ళు చూస్తారు ఏం ప్రాబ్లం ఉందో దాని ప్రకారం వాళ్ళు మీకు చెప్తారు ప్రాబ్లమ్ గురించి
పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో మీకు ఆ ఫోన్ బీట్ చేసే ఫోన్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే మార్కెట్లో లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాని అడుగుతున్నారు అన్న ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ కార్స్ వస్తే మన గవర్నమెంట్కి పెట్రోల్ డీజిల్ పైన ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎలా వస్తుంది అన్న సో ఖచ్చితంగా పెట్రోల్ నుంచి ట్యాక్స్ అయితే వస్తుంది మన గవర్నమెంట్కి అయితే ఎక్కువ వస్తుంది ఇవన్నీ ఆగిపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ కార్స్ వస్తే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా కావాలి కదా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమన్నా వీళ్ళకి ఏమన్నా బెనిఫిట్ రావచ్చేమో కానీ పెట్రోల్ డీజిల్ కంప్లీట్గా మానేస్తారని మాత్రం నేను అనుకోను ఎందుకంటే మీకు మోర్ పవర్ పెట్రోల్ డీజిల్ వెహికల్స్ నుంచి వస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ నుంచి మీకు అంత పవర్ ఉండదు అంత స్పీడ్గా మీకు ఆ వెహికల్స్ అయితే వెళ్ళలేవు సో ఇవే మీకు ఏదైతే పెట్రోల్ డీజిల్ ఇగ్నిషన్ జరుగుతుందో అక్కడ మీకు ఎక్కువ పవర్ అయితే జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో నాకు తెలిసి రెండు నడుస్తాయి సైమల్టేనియస్గా ఎవరైతే పెట్రోల్ డీజిల్ అవసరం లేదు సిటీస్లో అని ముఖ్యంగా చెప్పేది మీరు లాంగ్ జర్నీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ అయితే పనికిరావు మీకు ఖచ్చితంగా పెట్రోల్ డీజిల్ వెహికల్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి కార్లు కానీ బైక్లు కానీ ఏదైనా కానీ మీరు సిటీలో మీకు చిన్న చిన్న డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ మనం యూజ్ చేస్తే మాత్రం మ్యాక్సిమం మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడినట్లు అవుతుంది అది నా ఉద్దేశం అయితే వినయ్ అడుగుతున్నారు అన్న ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఇండియాలో మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ ఇయర్ అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఇయర్లో రావచ్చు ఇయర్లో అయితే మనకి ఫైవ్ జీ మొబైల్స్ అసలు మనం చూడలేము ఇండియాలో మనసు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ రావాలి ఇండియాలో ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మిడిల్ వరకు వస్తుందని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోనే మనం ఫైవ్ జీ ఫోన్స్ అయితే ఇండియాలో చూడవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సందీప్ పడుతున్నారు బ్రో మీరు క్రికెట్ చూస్తారా ఖచ్చితంగా చూస్తా క్రికెట్ అయితే కాకపోతే ఇప్పుడు చాలా వరకు తగ్గించేసాను ఇంతకుముందు బాగా చూసేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు అందరికీ అంత పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉండట్లేదు ఇప్పుడు టీ ట్వంటీ వచ్చేసింది ఎక్కువ ఐపీఎల్ చూస్తున్నాం అండ్ ఏవైతే ఐసీసీ టోర్నమెంట్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద టోర్నమెంట్స్ అవి చూస్తున్నాం మళ్ళీ కంప్లీట్గా కూర్చొని డే మొత్తం చూస్తే అయితే లేదు కానీ అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాము అండ్ ఈవినింగ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అయితే కొద్దిగా ఎక్కువసేపు చూస్తాం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అయితే కొంచెం కష్టం టెక్ న్యూస్ షేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అయితే మిస్ అవుతుంటాను సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అయితే చూస్తాను ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ కూడా నెక్స్ట్ చూసి మనకి శంకర్ అడుగుతున్నారు పీ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్నాప్ డ్రాగన్ దేంతో కంపేర్ చేస్తామంటే అసలు సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్కెట్లోకి రాలేదు అది వచ్చిన తర్వాత మనం చెక్ చేసిన తర్వాత మనం స్నాప్ డ్రాగన్తో దేంతో కంపేర్ చేసి చెప్పొచ్చు ఖచ్చితంగా పీ సిరీస్ అయితే ప్రాసెస్ బాగానే ఉంటాయి మీడియా టెక్వి పీ సిక్స్టీ బాగుంది పీ సెవెంటీ బాగుంది పీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది వచ్చాక చూద్దాం దాని పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి మనం స్నాప్ డ్రాగన్తో కంపేర్ చేసి చెప్పొచ్చు అండ్ సతీష్ అడుగుతున్నారు గేమింగ్ టర్బో అంటే ఏంటి బ్రో గేమింగ్ టర్బో అంటే మీకు అది సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్లో మీకు గేమ్స్ని ఎన్హాన్స్ చేయడం హార్డ్వేర్ పరంగా ఎన్హాన్స్మెంట్ అయితే ఏముండదు మనకి సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి మనం వేరే ర్యామ్ మనం గేమ్కి ఎక్కువ అలాట్ చేయడం అండ్ ఎక్కువ స్పీడ్గా రన్ చేయడానికి అండ్ ఇట్లాంటి వాటికి మీకు కొన్ని చేంజెస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాయి కంపెనీస్ అయితే వాటికి గేమ్ టర్బో గేమ్ బూస్ట్ అని చెప్పేసి పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు చాలా కంపెనీస్ అయితే ఇట్లా చేస్తున్నాయి ప్రజెంట్ ఎందుకంటే గేమింగ్ నడుస్తూ ఉంది ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడుతూ ఉన్నారు మొబైల్ ఫోన్స్లో సో ఎక్కువ రీసోర్సెస్ వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి గేమ్కి అయితే అలాట్ చేస్తూ ఉన్నారు దాన్ని సపరేట్గా మోడ్ పెడుతున్నారు గేమ్ మోడ్ అని చెప్పేసి అండ్ గేమింగ్ సంబంధించి ఫీచర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు గేమ్ ఆడేటప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ రాకుండా చేస్తున్నారు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవచ్చు మీరు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా చాలా ఆప్షన్స్ అయితే తీసుకొస్తున్నారు ఈ గేమింగ్ మోడ్స్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్లైన్లో అడుగుతున్నారు కెన్ ఐ బై వివో నెక్స్ బ్రో వివో నెక్స్ చాలా ఓల్డ్ ఫోన్ ప్రజెంట్ అయితే మీకు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ ఉన్న ఫోన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ప్రజెంట్ అయితే సో వాటిని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు పాపప్ కెమెరా కూడా ఇప్పుడు ఓల్డ్ అయిపోయింది రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో మీకు ఇంకా తక్కువ రేట్కి వస్తుంది పాపప్ కెమెరాతో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్తో అది మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వివో నెక్స్ ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు నాకు తెలిసి అయితే సాయినాథ్ అడుగుతున్నారు ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ ఓకే బట్ లిథియా మనీ అంతలా నమ్మొచ్చా నాకు తెలిసి పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు లిథియం అయితే కాలుతో మీకు ఖచ్చితంగా ఫైర్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మనం నార్మల్ బైక్స్ కూడా అంతే పెట్రోల్ కూడా మీకు ఈజీగానే బర్న్ అవుతుంది ఇగ్నిషన్ పాయింట్ రీచ్ అయితే సో ఎక్కడైనా కానీ రిస్క్ అయితే ఉంటుంది అండ్ లిథియం బ్యాటరీస్ మనకు ఎక్కువ పవర్ మనం ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం సో మనం తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం నార్మల్గా యూజ
మీరు ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ అయితే పనిచేస్తే షేర్ ఎట్ మించి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ మీద రన్ అవుతుంది కాకపోతే ప్లే స్టోర్ గూగుల్ సర్వీసెస్ అయితే ఉండవు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కానీ ఇట్లాంటివి అయితే అక్కడ మీకు ఎక్కడ కనిపించవు సో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు నేనైతే అసలు సజెషన్ కూడా ఇవ్వను చైనీస్ రామ్తో ఉన్న ఫోన్స్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోమని చెప్పేసి అండ్ ఒకవేళ మీరు గ్లోబల్ రామ్ మళ్ళీ ఫ్లాష్ చేయించాలన్నా కానీ అది అవ్వలేదు నేను ట్రై చేశాను నాకు చైనీస్ ఫోన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను స్వామి సర్వీస్ సెంటర్కి కూడా వెళ్ళి నేను ట్రై చేస్తాను వాళ్ళైతే అవ్వట్లేదు కుదరదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో నా వరకు అయితే అసలు మీరు అట్లా తెప్పించుకోకండి చైనీస్ రామ్తో ఉన్న ఫోన్స్ని గ్లోబల్ వర్షన్స్ అయితే తెప్పించుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అయితే లేదు థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి అంత ఆవేశ పడకండి కే ట్వంటీ ప్రో మనకి ఇండియాలో లాంచ్ అవుతుంది ఇంకొక పది రోజుల్లో మ్యాక్సిమం ఇండియాలో అయితే లాంచ్ అవుతుంది అది ఇండియన్ రామ్తో వస్తుంది మనకి మొత్తం ప్లే స్టోర్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు అన్ని వర్క్ అయితే మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు అండ్ తక్కువ రేట్లో వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ మీరు చైనా నుంచి తెప్పించాలంటే మీకు ఇంపోర్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ కలిపినా కానీ మీకు చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది ఇండియాకి వచ్చేసరికి మీకు సో అది మైండ్లో పెట్టుకోండి వెయిట్ చేయండి ఇండియాలో లాంచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇండియాలో మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు కస్టమ్స్లో కూడా ఒక్కోసారి ఇరుక్కుంటూ ఉంటాయి అది పెద్ద తలనొప్పి కస్టమ్స్లో ఇరుక్కుందంటే వాళ్ళు ఏవేవి అడుగుతుంటారు మనకి మన ప్రూఫ్లు కానీ అన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు అండ్ అది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒకవేళ మీకు కష్టంలో ఇరుక్కుందంటే మాత్రం అది విడిపియాలన్నా కానీ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేనైతే సజెషన్ చేయను మీరు పెద్ద పెద్ద ఫోన్స్ వేరే కంట్రీస్ నుంచి తెప్పించుకునేటప్పుడు అయితే మాత్రం అవి ఇండియాలో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇండియాలో రాబోతున్నాయి అని తెలిస్తే మాత్రం వెయిట్ చేయండి బయట నుంచి అయితే తెప్పించుకోకండి ఇండియాలో అవైలబుల్ లేదనుకున్న సిచ్యువేషన్లో మనం చేసేది ఏముండదు బయట నుంచి మీరు తెప్పించుకోవాలి అప్పుడు కస్టమ్స్ ఇవన్నీ మన తలనొప్పులే అవి మీరే భరించాల్సి ఉంటుంది ఇది నా ఒపీనియన్ అయితే ఇది ఈరోజు క్యూఎన్ఏ అయితే ఎపిసోడ్ మీరు నచ్చింది అనుకుంటే ఎపిసోడ్స్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలా మీ కోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తుంటాను దిస్ ఇస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ 